আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি অনেক দিন পরে তোমাদের সামনে আবার হাজির হলাম আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি রাইট ফ্রম বার্ব নিয়ে কথা বলেছিলাম সেটা ছিল রাইট ফ্রম বার্ব এপিসোড 1 আমরা আজকে রাইট ফ্রম বার্ব এপিসোড 2 নিয়ে কথা বলবো তাহলে কথা না মানে আমরা প্লিজ আমরা বোর্ডে যাচ্ছি দেখো শুরুতে আমি লিখেছি 2 হ্যাভ প্লাস v3 2 হ্যাভ প্লাস v3 অর্থাৎ 2 হ্যাভ করা তোমরা জানো হ্যাভ এজ হ্যাড হ্যাভ এজ এর পরে সব সময় বার্বের v3 বসবে অনেক সময় তোমরা আইডেন্টিফাই করতে সহজ হবে এই অ্যাডভার্বিয়াল ওয়ার্ড গুলো রিসেন্টলি লেটলি অলরেডি জাস্ট জাস্ট নাও ইয়েট অর্থাৎ এই শব্দগুলো থাকলে সেন্টেন্সটা কিন্তু তোমাদের তোমাকে অবশ্যই অর্থাৎ ভার্বের পরে এদের পরে তোমাকে কি ইউজ করতে হবে এই সব থাকলে টু হ্যাভ ইউজ করতে হবে টু হ্যাভ করে হ্যাভ এজ হ্যাড হ্যাভ এজ হ্যাড একটু লক্ষ্য রাখো টু হ্যাভ হচ্ছে হ্যাভ এজ হ্যাড আর এই জিনিসগুলো যদি তোমাদের থাকে এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে তোমাকে সেটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট এসে লিখতে হবে দেখো এটা কি আছে আই অলরেডি ডু ইট অলরেডি আছে তার মানে এটা কি আছে অলরেডি আছে এখানে তোমাকে টু হ্যাভ ইউজ করতে হবে এই সাবজেক্টটা কি আই আই এর পরে তুমি কি ইউজ করবে টু হ্যাভ করা হ্যাভ এজ হ্যাড এর পরে কি হ্যাভ না হ্যাজ অবশ্যই হ্যাভ আই হ্যাভ কি ইউজ করতে হবে ভিতরে এই ভার্ব কি ডু এর ভিতরে কি ডান ওকে এখানে দেখো লেটলি আছে তার মানে টু হ্যাভ ইউজ করতে হবে এর পরে কি বসবে হ্যাজ এর পরে কি বল কি বলা হয়েছে প্লাস ভিতরে এই ভার্বটা কি এর ভিতরে কি পি ডাবল এস পাস্ট আই থিংক ইউ গট দা পয়েন্ট এখন তোমরা দেখো টু হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ টু হ্যাভের পরে টু হ্যাভের পরে বিন বসবে প্লাস ভি থ্রি অর্থাৎ সেন্টেন্সে সাবজেক্ট যখন নিজে কাজ করতে পারবে না অর্থাৎ কাজটা অন্যকে দিয়ে করাবে তখন তোমাকে কি করতে হবে টু হ্যাভ টু হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভি থ্রি এই রুলটাই অর্থাৎ এই শব্দগুলোই থাকবে এখন এই শব্দগুলো নাও থাকতে পারে আমরা এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবো দেখো ওই পানিশ বাই দ্য টিচার রিসেন্টলি এটা লক্ষ্য রাখো এখন এই সাবজেক্টে কি পানিশ দিয়েছে নাকি পানিশমেন্ট পেয়েছে ওই পানিশ বাই দ্য টিচার তার মানে বাই দ্য টিচার একটু লক্ষ্য রাখো যে টিচারের দ্বারা পানিশমেন্ট পেয়েছে তার মানে এই সাবজেক্ট কিন্তু নিজে কাজ করে না অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়েছে এই রিসেন্টলি শব্দ থাকার কারণে আমাদেরকে টু হ্যাভ ইউজ করতে হবে ওই হ্যাভ কিন্তু যেহেতু এটা কি আছে সাবজেক্ট নিজে কাজ করার সক্ষমতা নেই কাজ করছে আর একজনকে দিয়ে যার কারণে এখানে তোমাকে কি ইউজ করতে হবে বিন ইউজ করতে হবে ভি থ্রি ইউজ করতে হবে প্লাস ভি থ্রি ভি থ্রি কি দেখো পানিশটার ভি থ্রি কি পিউ এন আই এস এস ইডি তার মানে উই হ্যাভ বিন পানিশড বাই দ্য টিচার রিসেন্টলি এক্সাম্পল দেখো আর একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি দে আর সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফিনিশ ফিনিশ তার মানে কি তাদের সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফিনিশ তারা কি এই দে আর সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ওয়াজ ফিনিশ একটু লক্ষ্য রাখো দে আর সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফিনিশ ব্র্যাকেটে কি আছে ফিনিশ তার মানে কি এটা কি আছে এই সেন্টেন্সটার পরে কি বসবে দে আর এখানে আমরা এটা কি নিজে কাজ করছে না দে আর সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং এই সাপ্লাই অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার কি নিজে নিজে শেষ হয়েছে নাকি কেউ শেষ করেছে কেউ না কেউ শেষ করেছে বাই এখানে একটা উজ্জ আছে বাই দেম তাহলে এখানে উত্তরটা কি হবে হ্যাজ বিন ফিনিশড হ্যাজ বিন ফিনিশড আই থিঙ্ক ইউ গেট দ্য পয়েন্ট স্টুডেন্ট দেখো আমরা রুল নাম্বার থ্রিতে এসেছি এখানে কি আছে একটু লক্ষ্য রাখো স্টার্টে এগো লাস্ট নাইট লাস্ট উইক বা লাস্ট নাইট লাস্ট ইয়ার লাস্ট সেঞ্চুরি লং এগো লং সিন্স এই সবগুলো হচ্ছে অতীত নির্দেশক শব্দ অতীত নির্দেশক শব্দ আর অতীত নির্দেশক শব্দ থাকলে সেখানে তোমাদের সাবজেক্ট প্লাস ভি টু দ্যাট মিন্স পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স হবে এই শব্দগুলো থাকলে তোমাকে সেন্টেন্সটা অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সে লিখতে হবে একটু লক্ষ্য রাখা আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি আই লিভ ঢাকা ফর ইউকে লাস্ট ইয়ার তো লাস্ট ইয়ার থাকা মানে কি এটা অতীত নির্দেশক শব্দ অতীত নির্দেশক শব্দ অতীত নির্দেশক শব্দ থাকা মানে সেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনেট সাবজেক্ট প্লাস ভি টু তার মানে এখানে কি আছে লিভ আছে এই লিভের ভি টু কি লেফট ওকে আচ্ছা এখন একটা আমি রুল নাম্বার চার একটু দেখাচ্ছি তোমাদের দেখো সিন্স এজিপ বা এজ দো সিন্স এজিপ অথবা এজ দো এই সিন্স বা এজিপ বা এজ দো যদি সেন্টেন্সে থাকে রাইট ফর্ম ভার্বে সেন্টেন্সে থাকে এরা হচ্ছে তোমার যখন কনজাংশন হিসেবে ইউজ হবে কনজাংশন হিসেবে ইউজ হবে দেখো সিন্সের প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট এজ ইফ বা এজ দোর একই অবস্থা প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট আবার 
যদি সিন্স অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দ্য প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকে পর অংশ হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট আমি আবার বলছি সিন্স অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দ্য প্রথম অংশ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট আর প্রথম অংশ যদি পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকে পর অংশ যাবে পাস্ট পারফেক্ট একটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো ইট ইজ লং সিন্স এখানে কি আছে সিন্স আছে দেখেছ সিন্স আছে তার মানে এই যে ভাবটা আছে এটা কোন অংশ এটা প্রেজেন্টেন্স আছে তার মানে সিন্সের প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্টেন্স থাকে পর অংশ হয়ে যাবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট তার মানে পাস্ট ইন্ডিফিনিট কি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু এই মিটের ভি টু কি মেট উত্তর হবে মেট এখানে একই অবস্থা অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দ্য প্রথম অংশ যে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট আছে দেখো সি স্পিক্স সি স্পিক্স সি স্পিক্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট পর অংশ পাস্ট ইন্ডিফিনিট হবে তা পাস্ট ইন্ডিফিনিট কি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু এটা কি আছে নোর নোর ভি টু কি নিউ তোমাদের এই রোলটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক ইউ গেট দ্য পয়েন্ট আমি তোমাদের রোল নাম্বার পাঁচ ছয় সাথে চলে এসেছি দেখ তোমরা এই রাইট নাম্বার করতে গেলে দেখবে যে নসুনার নসুনার হ্যাড আই এখানে আছে নসুনার হ্যাড আই ডট ডট দেন স্কাসলি হ্যাড আই ডট ডট হোয়েন হার্লি হ্যাড আই ডেড ডট হোয়েন এরকম তোমাদের একটা রুলস তোমরা প্রায় পেয়ে থাকবে অর্থাৎ এই রুলসগুলো এই রুলস তিনটাই হচ্ছে যে অতীতকালের কোন একটি কাজ ঘটতে না ঘটতে আরেকটি কাজ যখন ঘটে যাবে অর্থাৎ অতীতকালে দুটি ঘটনা ঘটবে একটা কাজ ঘটতে না ঘটতে আরেকটি কাজ যখন ঘটবে এরকম বিষয়গুলো বোঝাতে তোমাদেরকে এই নসুনের হ্যাড বা হার্ডলি হ্যাড বা স্কেচলি হ্যাড ইউজ করা হয় যেমন তুমি স্টেশনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে ট্রেনটা ছেড়ে দিল স্টেডিয়ামে যেতে না যেতে খেলাটা শুরু হয়ে গেল আমি বাসায় আসতে না আসতেই বৃষ্টি শুরু হলো এরকম অতীতকালে দুটি ঘটনা একটি ঘটনা ঘটতে না ঘটতেই আরেকটি ঘটনা ঘটবে এইরকম বোঝাতে গেলে তোমাদেরকে এই তিনটা রুলস ইউজ করতে হয় এই তিনটা রুলস রুলসটা একই কোনো ব্যতিক্রম নেই দেখো নসুনের হ্যাড নসুনের হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি দেন স্কেচলি হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি হোয়েন হার্ডলি হ্যাড সাবজেক্ট প্লাস ভি থ্রি হোয়েন আমি এক্সাম্পল দিয়েছি দেখো নসুনার হ্যাড আই নসুনার হ্যাড আই নসুনার হ্যাড আই সাবজেক্ট সাবজেক্ট কী হবে ভি থ্রি হবে এখানে কী আছে অ্যারাইভ হয়ে যাবে কি ভি থ্রি কি অ্যারাইভড এরপর কী আছে দেন দেনের পরে কী বলা হয়েছে সাবজেক্ট প্লাস ভি টু এটা কী আছে দেন আছে সাবজেক্ট আছে আছে এটা কি ভাবটা কী লিখতো ভি টু লিভের ভি টু কি লেফট লেফট তেমনি হার্ডলি হ্যাড দেখো হার্ডলি হ্যাড হার্ডলি হ্যাড হার্ডলি হার্ডলি হ্যাড হ্যাড সাবজেক্ট সাবজেক্ট ভি থ্রি ভি থ্রি এখন কী আছে হোয়েন হোয়েন উপর কী লিখবা ভি টু কী আছে এখানে সাবজেক্ট সাবজেক্ট ভি টু এর আছে র্যান হবে কি I think you have got the point. Shikharthi, I am rule number 8. You can see that you can see that you can see that while plus subject plus past continuous. But while plus subject is not. And while plus subject is plus ing is not. And while plus subject 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 is not. এইটুকু আছে তোমাদের এখানে ডিফারেন্সেস আমি এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি দেখো হোয়াইল সাবজেক্ট আছে লক্ষ্য রাখো হোয়াইল পরে সাবজেক্ট তার মানে এই এই যে ভাবটা সেটাকে পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে করতে হবে পাস্ট কন্টিনিউস কি আর পরে ওয়াজ এরপর ভারতের সাথে আইএনজি করলাম ওয়াকিং হয়ে গেল আই ওয়াজ হোয়াইল হোয়াইল আই ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য মার্কেট আই মেট ইউ এখানেও দেখো হোয়াইল আছে এই হোয়ালে পরে কিন্তু সাবজেক্ট নেই তার মানে কি করতে হবে সাবজেক্ট না থাকলে এই বারবার সাথে আইএনজি করতে হবে হোয়াইল ডুইং হোয়াইল ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই হ্যাড এ বিট প্রবলেম ওকে গেল আই থিঙ্ক ইউ গট দ্য পয়েন্ট এখন দেখো হ্যাভিং অথবা বিং হ্যাভিং বা বিং এরপরে সবসময় ভারবের পরে কি হবে হ্যাভিং এর হ্যাভিং বা বিং এর পরে সবসময় ভারবের ভিতরই হবে দেখো হ্যাভিং কমপ্লিট তার মানে ভিতরে হবে হ্যাভিং কমপ্লিটেড দেখো তার মানে হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য টাস্ক আই লেফট এখানে কী আছে আই ওয়াজ বিং এখানেও বিং আছে বিংয়ের পরে কি করতে হবে ভারবের সাথে ভারবে থ্রি করতে হবে আই ওয়াজ বিং আস্ট আস্ট আই ওয়াজ বিং আস্ট ওকে এ এস কে ই ডি আস্ট আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য পয়েন্ট স্টুডেন্ট আমি একটা চমৎকার রুল তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি দেখো রুল নাম্বার টেন লেস্ট 
এটা ভেরি কনফিউজিং মাঝে 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 না প্রায় কনফিউজিং একটা রুল তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে লেস সবসময় নেগেটিভ শব্দ লেস শব্দটাই নেগেটিভ পাসে ফেল করার ভয় বাংলা হচ্ছে এরপরে কখনো নট ইউজ করা যাবে না মনে রাখতে হবে লেস অলওয়েজ নেগেটিভ ইউ নেভার অ্যালাউড টু ইউজ নট আপ দ্য লেট বি কেয়ারফুল প্লিজ লেস্ট কি লিখতে হবে সাবজেক্ট শুড বা মাইট ভি ওয়ান আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি ওয়াক ফাস্ট ওয়াক ফাস্ট দ্রুত হাঁটো লেস্ট ইউ সাবজেক্ট ইউ এরপর কি লিখবে শুড অথবা মাইট তুমি যখন উত্তরে লিখবে এক্সাম্পল তাহলে শুড প্লাস ভি ওয়ান এটা কি লেখা হয়েছে ভি ওয়ান মিসের ভি ওয়ান কি ওকে মিস এখানে রুল নাম্বার এগারোতে আমি চলে এসেছি দেখো সো দ্যাট অথবা ইন ওর দ্যাট এর বাংলা হচ্ছে যাহাতে অর্থাৎ রাইট ফর্ম ভাবে প্রায় দেখবে সো দ্যাট অথবা ইন ওর দ্যাটের ইউজ আছে অর্থাৎ সো দ্যাট অথবা ইন ওর দ্যাটের আগে যদি প্রেজেন্ট সিম্পল থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট টেস্ট থাকে তোমাকে পরের অংশ রাইট ফর্ম ভাবে করতে হবে সাবজেক্ট তোমাকে দেওয়াই থাকবে ক্যান বা মে প্লাস ভি ওয়ান যদি এটাকে পাস সিম্পল থাকে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে তোমাকে সাবজেক্ট দেওয়াই থাকবে কুড অথবা মাইট প্লাস ভি ওয়ান এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো উইট রাইস সো দ্যাট আছে এটা কি আছে প্রেজেন্ট সিম্পল তার মানে এখানে তোমাকে যখন রাইট ফর্ম বার করতে যাবে তোমাকে কি লিখতে হবে একটা ক্যান বা মে আনতে হবে কি আনতে হবে ক্যান বা মে উই মে মেয়ের পরে কি বলা হয়েছে ভি ওয়ান দেখো ভি ওয়ান উই মে লিভ এটা দেখো ইন ওর দ্যাট আছে এটা এরপরে কি আছে স্টাডিড এটা ভি টু আছে তার মানে পাঁচ টেনে ফেলেন পাঁচ সিম্পল তোমাকে কি করতে হবে এখানে রাইট ফর্ম ভাবে করতে গেলে তোমাকে কুড অথবা মাইট নিতে হবে কেন মাইট নিতে হবে এটা কি আছে স্টার্ট পাস সিম্পল আছে উত্তর কি হবে উই কুড বি কারণ ক্যান বা কুড মে বা মাইট অলস এদের পরে কি বসে ভি ওয়ান আসে তো আজকে রাইট ফর্ম ভাবে দ্বিতীয় এপিসোডে আমি তোমাদের সাথে কথা বললাম এর ভিতর অনেক বিষয় আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আশা করি তোমরা ভিডিওটা দেখলে উপকৃত হবে ভালো থাকো নিরাপদ থাকো সুস্থ থাকো আর ভিডিওগুলো এনজয় করো আসসালামু আলাইকুম